ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സി എസ് ആർസിഫ് അലി ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ ലേബർ ലോയിലെ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഈ ആക്ട് എന്നാണ് വന്നത് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് അല്ലെ എന്താണ് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് മിനിമം വേജ് ഇത്രയും കൊടുക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണല്ലോ അല്ലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഷെഡ്യൂൾഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോ ആ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഏതാണോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ എംപ്ലോയ്മെന്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ബോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ സോ എന്തിനാണ് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് അല്ലെ പർപ്പസ് ഓഫ് മിനിമം വേജസ് എന്താണ് ടു എൻഷുവർ ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ആണോ എടാ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് എടാ മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും വേജസ് കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കാതെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ലോവസ്റ്റ് പേ റേറ്റ്സ് അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ഇന്ന ഇന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസില് എത്ര കൊടുക്കണം മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും വേജസ് കൊടുക്കണം ലോവസ്റ്റ് പേ റേറ്റ് അല്ലെ അതും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീ ബിസിനസ് നടത്തി പൊക്കോ നിനക്ക് ലോവസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് ഇത്രയെങ്കിലും എടാ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് നടത്തണം ശരിയാണ് നടത്തിക്കോ പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതിന് മിനിമം ഇത്രയും പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ബിസിനസ് നടത്തണ്ടറ അല്ലെ അതിന് പോലും വകയില്ലാത്തവനാണ് നീ ബിസിനസ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എടാ ഈ രാജ്യത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തില്ല ജോലിയില്ല ശരിയാണോ അല്ലയോ അപ്പൊ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയില്ലാതെ ആൾക്കാർ ജോലി അന്വേഷിച്ച് തേടി തേടി നടക്കുക സോ ഈ ആൾക്കാരെ പലരും എന്ത് ചെയ്യാം ചൂഷണം ചെയ്യാം മിനിമം വേജസിനേക്കാൾ എന്താണ് ചെറിയ നിസ്സാര തുകയ്ക്ക് പണിയെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും അത് സമ്മതിക്കോ ഗവൺമെന്റ് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ചൂഷണങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ട സോ ഇവിടെ നിയമം ഒരിക്കലും എന്താണ് പറയുന്നത് മിനിമം വേജസ് ആക്കി മിനിമം ഇത്രയും കൊടുക്കണം അതുപോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലയോ അല്ലെ ആണോ അല്ലയോ നോക്കിയേ ഇവിടെ ലോ ഡസ് ഇൻ കെയർ അബൌട്ട് ഹൗ മച്ച് എംപ്ലോയർ കെൻ എഫ് അല്ലെ ആണോ അല്ലയോ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നൊന്നും അല്ലേ ഈ നിയമം നോക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് ലേബറിനെ പറ്റിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന നിയമമാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ മിനിമം എമൗണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ബിസിനസ് നടത്തണ്ട ഓക്കെ സോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ നമ്മൾ പല കേസുകളിലും കണ്ടതാണ് അല്ലെ എന്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ മുന്നേ ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ കാണണം അല്ലെ അപ്പൊ പല കേസുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആരായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള അതോറിറ്റി അല്ലെ റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൈന് ഓയിൽ ഫീൽഡ് മേജർ പോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലാത്ത കേസുകളിലോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഷെഡ്യൂള് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ എംപ്ലോയ്മെന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം സെവറൽ അഡീഷൻസ് നടത്താം അല്ലെ ഓക്കെ ഗവൺമെന്റിന് ഫീൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെ ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന് എന്ത് വേണം മിനിമം വേജസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഷെഡ്യൂളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തോ വേജസ് എന്താ വേജസ് മീൻസ് ഓൾ റെമ്യൂട്രേഷൻ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി which would if the terms of the contract of employment expressed or implied were fulfilled be payable to person so and so includes house rent allowance alle appo endu varunnunde house rent allowance adakkam edhiru varum wages varu but does not include thaale parayunnunde point out cheyidittunde value of house accommodation supply of light ya water and medical any other
അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചർ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് വേണ്ട മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ഏരിയക്ക് വേണേലും ഫിക്സ് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ നോർത്ത് കേരളം ഉണ്ട് സൗത്ത് ഉണ്ട് മിഡിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ സം ഏരിയാസ് മൈറ്റ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കേസാണ് ഏതിന്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചില ഏരിയസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ചില ഏരിയസില് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ പാർട്ട് വൺ ജോബില് അങ്ങനെ എക്സംഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്റ്റേറ്റിന് ഫിക്സ് ചെയ്തോണം നോ എക്സംഷൻ അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ അല്ലെ പല ഏരിയ പല റേറ്റ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ജോലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വന്ന് ബംഗാളികൾ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാലറി ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ അവിടെ കിട്ടുന്നത് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആണോ അല്ലയോ പല ഏരിയസിൽ ഇനി കേരളം തന്നെ എടുത്തെ കേരളത്തിൽ പല ഏരിയയിൽ പല റേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചർ എന്റെ സ്റ്റേറ്റിന് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചില ഏരിയസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പാർട്ട് വണ്ണിൽ വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ പാർട്ട് ടൂവിലാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ വരുന്ന ജോബ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ സ്റ്റേറ്റിന് ഫിക്സ് ചെയ്തോ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് വേണമെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആകെ പത്തോ നൂറോ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മേഖല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെ എന്റെ സ്റ്റേറ്റിലാകെ അത്ര പേരേ ഉള്ളൂ മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കേ ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മിനിമം വേജസ് ഫിക്സ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോബിൽ ആ ജോബിൽ നിർത്തും ആ ജോബിൽ ആൾക്കാർ കൂടി 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 ഇപ്പൊ ആയിരത്തി കൂടുതലായി അല്ലെ ആയിരം അത് കൂടുതലൊക്കെ ആയി ആയിരത്തി കൂടുതലായെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കിയേ മിനിമം വേജ് ആരാ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ മിനിമം വേജ് അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട മാറ്റേണ്ടതാണോ അല്ല റിവേഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ലേ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അതിന് മുന്നേ എന്ത് നോക്കും എടാ ജോലിയുടെ എത്ര സ്കില്ല് വേണം എടാ നമുക്കറിയാം നമ്മള് സി എസ് സി എസ് സി എം ഒക്കെ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കില്ല് ഉള്ളതല്ലേ സാലറി കൂടുതലല്ലേ കിട്ടുന്നത് ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ വർക്കറിന് എന്തോരം സ്കില്ല് വേണം പിന്നെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അല്ലെ മലഭൂമിയിൽ പണി ചെയ്യുന്നവരും നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ പണി ചെയ്യുന്നവരും ഒരേ സാലറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ കഷ്ടപ്പാട് കൂടുമ്പോ സാലറിയും കൂടണം ആണോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹസാഡസ് അല്ലെ എ സി റൂമിൽ നിന്ന് പണി ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കുഴപ്പമില്ല സാധാ നോർമൽ ഫാക്ടറി പണി ചെയ്യുന്നവരും പുറത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണി ചെയ്യുന്നവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മൈലിന് പണി ചെയ്യുന്നവരും എന്താ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം വേജസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഷാൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം മിനിമം റേറ്റ് ഫോർ ടൈം വർക്ക് പീസ് വർക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഇത്ര മണിക്കൂർ പണിക്ക് ഓക്കെ വൺ അവർലി അല്ലെ വീക്കിലി ഇത്ര മിനിമം വേജ് ഡെയിലി ഇത്ര മിനിമം വേജ് മന്ത്ലി ഇത്ര മിനിമം വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അവിടെ ടൈം ആണ് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് മിനിമം റേറ്റ്സ് ഓഫ് വേജസ് മേ ബി ഫിക്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് എംപ്ലോയ് അല്ലെ എല്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റിനും ഒരേ മിനിമം വേജസ് ആയിരിക്കുമോ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പല എംപ്ലോയ്മെന്റിനും പലതായിരിക്കാം ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ എന്നെ അടുത്ത് ഈ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പല ക്ലാസ് ഓഫ് വർക്കുകളുണ്ട് ശരിയല്ലേ ആണോ ഒരേ വർക്ക് തന്നെയല്ല പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാറ് നടുക നെല്ലിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ കൊയ്യുക അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് പല പല ഒരു പൂ വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തോ അത് വെക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വർക്കുകൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് 
അപ്പൊ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഹെൽപ് വർക്കേഴ്സ് കീപ്പ് അപ്പ് ഇൻക്രീസിംഗ് വിത്ത് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഓരോ കേസിലും വിലക്കയറ്റം വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കേസുകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വർക്കേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി ഫിക്സ് ചെയ്യാം ബേസിക് വേജസ് മാത്രമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലീവിംഗ് അലവൻസും ബേസിക് പേയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇത്രയെങ്കിലും മിനിമം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതി ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ കേസ് എടുത്ത് എന്താ ഫാക്ടറിയുടെ കേസ് ഒരു ഫാക്ടറി ആണ് അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് എന്താ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ബേസിക് വേജ് അല്ലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നോക്കുവാണ് മിനിമം വേജ് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബേസിക് വേജ് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് ഓക്കെ നോക്കി അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസിക് വേജ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് എവറി ഫ്യൂ മന്ത്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റൈസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അല്ലെ എന്താണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിലക്കയറ്റം വരുന്നതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കൂടും അതനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇവിടെ നോക്കി ഇഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഗോസ് അപ്പ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലെങ്കിൽ സോ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിക് വേജ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എന്താണ് ബേസിക് വേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എത്രയാണ് മിനിമം വേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത്ര രൂപ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കും അല്ല ബേസിക് വേജ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് വേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് ഇവിടെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അയ്യായിരം എത്രയാ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എത്രയാ അയ്യായിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണല്ലോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും അല്ലെ സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ബേസിക് വേജ് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ബേസിക് വേജ് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചോദ്യമോ പറച്ചിലോ ഒന്നുമില്ല ബേസിക് വേജ് നമ്മൾ ഒരു വേജ് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ ആറായിരം അല്ലെ ഇത്രയും കൊടുത്തോണം കൂടുതൽ ചോദ്യം പറച്ചിലോ ഒന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഒരൊറ്റ റേറ്റ് ഇത് ബേസിക് വേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് ബാക്കി ബേസിക് വേജ് ഇത്രയും കൊടുക്കണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അലവൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനും മുകളിൽ വേറെ കൊടുത്തോണം ബേസിക് വേജ് മിനിമം വേജ് ബേസിക് വേജ് ബേസിക് മിനിമം വേജ് എത്ര കൊടുക്കണം ഇത്രയും കൊടുത്തോണം അല്ലെ ബേസിക് വേജ് മറ്റേ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ബേസിക് വേജ് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ബേസിക് വേജ് മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും വന്നിരിക്കണം നീ ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് വേജ് അത് ബേസിക് ആയിക്കോട്ടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തത് ഇത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നേക്കുന്ന ആറായിരം ആണ് അല്ലെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിനിമം എത്രയാണ് ആറായിരം രൂപയിലും കൊടുക്കണം അതാണ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഒരു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അവരെന്ത് ചെയ്യട്ടെ എൻക്വയറി നടത്തട്ടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മിനിമം വേജ് ഇത്ര ഫിക്സ് ചെയ്യാം അല്ല റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നവർ പറയട്ടെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്താണ് പബ്ലിക്കിന് അതെ എത്രയാ സമയം ഒരു രണ്ട് മാസം അതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിനിമം വേജ് ഈ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാ അല്ലെ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ കേസ് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാ ചെയ്യാൻ പോവാ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയമുണ്ട് എത്ര സമയം മിനിമം രണ്ട് മാസം വരെ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് സോ ആദ്യത്തെ കേസ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവർ പറയും രണ്ടാമത്തെ കേസ് പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യാ പറയാൻ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് പറയാം എംപ്ലോയീസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയാം എന്റെ പൊന്നു സാറന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് മിനിമം വേജസ് കൂട്ടി തരണം
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുതിയ മിനിമം വേജസ് പറഞ്ഞു ഇഫ് നോ ഡേറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് എന്നാണോ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് മൂന്ന് മാസം അല്ലെ പേയ്മെന്റ് ഫോഴ്സ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഗവൺമെന്റ് എപ്പം മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അമ്പതും അറുപതും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ജീവിത സാഹചര്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിലക്കയറ്റം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊല്ലത്തിലെങ്കിലും നോട്ട് എക്സിഡി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മൂന്നാകാം നാലാകാം കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല അഞ്ച് കൊല്ലത്തിലെങ്കിലും മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും മിനിമം വേജ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട് അതായത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് മിനിമം വേജ് ഇത്രയാന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ മിനിമം വേജ് താഴെ കിട്ടിയവന് എന്ത് ചെയ്യണം മുതലാളി അത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതാണ് ഏത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നോക്കിയ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് എന്ന് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഏതൊക്കെയാ കേസ് നോർമൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡും ഉണ്ട് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡും ഉണ്ട് സോ എന്താ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ നോക്കിയേ എംപ്ലോയർ അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ ആരായിരിക്കും എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും മുതലാളിമാരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഈക്വൽ നമ്പർ ആൾക്കാരായിരിക്കും മാക്സിമം വൺ തേർഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം ഇവരുടെ ജോലി എന്തുവാ വർക്ക് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് സബ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ കമ്മിറ്റികളുടെ ഒക്കെ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോയിന്റ് കമ്മിറ്റീസ് ടു ഹോൾഡ് എൻക്വയറി അല്ലെ ആണോ സോ കമ്മിറ്റികളുടെ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ വർക്കിംഗ് കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ ഇവരാ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആണോ ഇവരുടെ ജോലി എന്തുവാണ് എംപ്ലോയേഴ്സ് നോക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ആണ് മോർ ദാൻ വൺ തേർഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ മാക്സിമം വൺ തേർഡ് ഏത് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ചെയർമാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്താ പരിപാടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ ഒക്കെ എന്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഏത് മിനിമം വേജ് ഫിക്സിംഗ് റിവേഴ്സിങ്ങിലൊക്കെ ആണോ അല്ലയോ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് വർക്ക് ഓഫ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അല്ലെ അഡ്വൈസറി ബോർഡുകൾ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടല്ലോ ആണോ അല്ലയോ അവരുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡിന്റെ പരിപാടി മിനിമം വേജസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ എക്സംഷൻ അല്ലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നോർമലി എങ്ങനെയാ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ സാധനങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ട്രഡീഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് പേയിങ് സം വേജസ് ഇൻ വേജസ് ഇൻ തിങ്സ് കൈൻഡ് സാധനങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ അത് ആലോചിച്ച് ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ ചില കേസുകളിൽ ഗവൺമെന്റിന് തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അല്ലെ ഇവരങ്ങ് ദൂരെയാ അല്ലെ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് വളരെ അകലെയാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് മാർക്കറ്റ് ആക്സസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ മുതലാളി സാധനങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവർക്ക് നല്ലത് മുതലാളി സാധനങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവർക്ക് നല്ലത് എന്ന് ഗവൺമെന്റിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ പ്രൈസിന്റെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് പറഞ്ഞൂടെ നോക്കിയേ ദ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ പെർമിറ്റ് ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ടു വർക്കേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇന്ന വർക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഓഫ് അല്ലെ ചില ഏരിയയിൽ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് പൈസ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അരി ആയിട്ടോ സാധനങ്ങളായിട്ടോ മൊത്തം പൈസ അല്ല കുറച്ച് പൈസ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഒരു കിലോ അരി കൊടുത്തിട്ട് പറയുക മുതലാളി പറയുക മുന്നൂറ് രൂപ അരിക്ക് വില ആഹാ പറ്റിയില്ലല്ലേ എടാ ആറായിരം രൂപ മിനിമം വേജസ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപ കൈ കൊടുക്കണം രണ്ടായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം പത്ത് കിലോ അരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാം ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചായി അമ്പത് രൂപ അല്ലേ
അല്ലെ ഇനി ഈ റെഗുലർ ടൈമിന് മുകളിൽ റെസ്റ്റ് ഡേ സോറി റെസ്റ്റ് ഡേയിൽ പണിയേൽപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഓവർ ടൈം ഫീസ് കൊടുക്കണം ഓവർ ടൈം വേജസ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കുള്ളതല്ലേ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും ചൂഷണം ചെയ്യും അല്ലെ മിനിമം വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ലീവ് പോലും കൊടുക്കാതിട്ട് പണിയേപ്പിച്ചാൽ ശരിയാവോ ശരിയാവത്തില്ല ഇനി നോക്കിയേ ചില സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതാ മക്കളെ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഇമാജിൻ എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് ഇതിപ്പോ നോർമൽ റോൾ ആ പറഞ്ഞത് ചില സ്പെസിഫിക് കേസില് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കേസില് നോർമൽ റോൾ പറ്റത്തില്ല നോക്കിയേ ഇമാജിൻ എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഫിനിഷ് ക്വിക്ക്ലി ഡ്യൂ ടു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ വർക്കേഴ്സ് മൈറ്റ് നീഡ് ടു വർക്ക് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കോവിഡ് വന്നു തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല വർക്കേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ കേസിൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ അലോ ദ അർജന്റ് വർക്ക് ആൻഡ് സെറ്റ് റൂൾസ് ഫോർ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ വർക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഷുഡ് പേ അതിന് വേറെ റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേറെ റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി ടു സിറ്റുവേഷൻ അർജന്റ് വർക്ക് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സാധാ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മിനിമം വേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏത് പറഞ്ഞു മിനിമം വേജസ് പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞു ഇത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ പവർ ലൈൻ കെ എസ് സി ബിയിൽ പണി ചെയ്യുക എന്താ പവർ ലൈൻ ലൈൻ ഇലക്ട്രിക്ക അവിടെ ഇരിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യാം അവരോട്ട് വന്നിരിക്കണം പക്ഷെ എപ്പോഴും പണിയുണ്ടോ നോക്കേ അവര് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് പക്ഷേ ദേർ ആർ ഹവേഴ്സ് ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ് വെൻ ദ ആർ നോട്ട് ആക്ടിവ്ലി വർക്കിംഗ് അല്ലെ നോക്കിയേ അവര് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് രാവിലെ വന്നു എപ്പോഴും പണിയുണ്ടോ പണിയില്ല അപ്പോ ചുമ്മാ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം അല്ലെ കുറെ ടൈം അപ്പൊ നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ജോലിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മുതലാളിക്ക് നഷ്ടമാ എംപ്ലോയറിന് നഷ്ടമാ ഇവൻ ദോ വർക്കേഴ്സ് ആർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെയിറ്റിംഗ് ഡേ ദേ ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് വർക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ശരിയല്ലേ ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് കേസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം റെഗുലർ ജോബ് പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിംഗ് ആണോ എടാ ഇത് പവർ സപ്ലൈ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ കട്ട് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ വർക്കുള്ളൂ ബാക്കി സമയത്ത് റെസ്റ്റ് ആ നോർമൽ ജോലി പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതിനും കൂടെ നോർമൽ റൂൾസ് പോലെ സാലറി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എംപ്ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടമാണ് ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി യുണീക് ആയിട്ട് റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം യുണീക് സിറ്റുവേഷനെ വേറെ സ്പെസിഫിക് റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ചില കേസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ചില എക്സംഷൻ കേസുകൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നോർമൽ റൂളിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോക്കേ വർക്കർ ഇഫ് എ വർക്കർ പേ വർക്കേഴ്സ് പേ സെറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഡേ വർക്ക് ആൻഡ് ദേ വർക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓൾ ഡേ ദേ സ്റ്റിൽ ഗെറ്റ് പേഡ് ഫോർ ഓൾ ഡേ എന്താ പറയുന്നത് എടാ വർക്കർ റെഡിയാണ് വർക്കിന് വേണ്ടി വന്നു മുതലാളിക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കാനില്ല അല്ലെ ആണോ അല്ലയോ അവന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുക അവന്റെ പ്രശ്നമാണോ അവന്റെ പ്രശ്നമല്ല മുതലാളിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ആരുടെ പ്രശ്നമാണ് മുതലാളിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ശരിയല്ലേ ആണോ അല്ലയോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൈകുന്നേരം ഫുൾ ഡേയുടെ വർക്ക് കൊടുക്കണം സോറി ഫുൾ ഡേയുടെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഫുൾ ഡേ വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഫുൾ ഡേയുടെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എക്സംഷൻ ഉണ്ട് നോക്കേ ഈഫ് ദൈ ഡി ഡിൻ വാണ്ട് ടു വർക്ക് എംപ്ലോയറിന്റെ ഫോൾട്ട് അല്ല എടാ ജോലിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവൻ പണി ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് മിനിമം വേജസ് മൊത്തം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ശരിയല്ലേ എടാ അവൻ റെഡിയാണ് പണി മുതലാളി കൊടുത്തില്ല കൊടുക്കാനില്ല അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അവന്റെ തെറ്റാണ് മുതലാളിയുടെ തെറ്റല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുവോ എക്സംഷൻ കേസ് ആണ് അല്ലെ എംപ്ലോയറിന്റെ ഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുവോ ഇല്ല ഇനി നോക്കിയേ പീസ് വർക്ക് ആൻഡ് മിനിമം ടൈം റേറ്റ് ഇഫ് എ വർക്കർ ഈസ് ഡൂയിങ് പീസ് വർക്ക് പീസ് വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഷൂ തയ്ക്കുക നിനക്ക് ഇരുപത് രൂപ രണ്ട് ഷൂ തയ്ക്കുക നാൽപ്പത് രൂപ മൂന്ന് ഷൂ തയ്ക്കുക അറുപത് രൂപ ഒരു ഷൂന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും പത്ത് ഷൂ തയ്ച്ചോ
നിങ്ങൾ കയറിയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ഷൂന് ഇരുപത് എട്ട് ഇന്റു ഇരുപത് നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടിയാൽ മതി നോർമലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് മിനിമം ടൈം റേറ്റ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്കിൽ അവൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് പൈസ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലും അവൻ ആ മിനിമം ടൈം റേറ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കും നമ്മൾ നോക്കി എട്ട് ഇന്റു ഇരുപത് നൂറ്റി രൂപ കൊടുത്താൽ മതി പോരാ ഗവൺമെന്റ് മിനിമം ടൈം റേറ്റ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യേണ്ട ആ മിനിമം ടൈം റേറ്റ് ഏതും കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവൻ പന്ത്രണ്ട് ഷൂസ് കഴിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഇന്റു ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അവിടെ മിനിമം കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണോ സോ ദ ആർ ഗ്യാരണ്ടിഡ് എ ഫെയർ പേജസ് ഈവൻ ഇഫ് ദ ഡോൺ ഫിനിഷ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഷൂസ് ശരിയല്ലേ നോക്കി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് എ വർക്കർ ഈസ് ഡൂയിങ് പീസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം ടൈം റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വർക്കർ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഓൺ മിനിമം റേറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ദ ഫിനിഷ് അതായത് മിനിമം റേറ്റിൽ താഴെയാണ് ഇപ്പം ഫിനിഷ് ചെയ്തെങ്കിലും ആ മിനിമം റേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ശരിയാണോ അല്ലയോ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ലജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മുതലാളി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം ആരൊക്കെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അവർ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ റെസിപ്റ്റ്സ് ഗീവൺ ബൈ ദം ആൻഡ് സച്ച് അതർ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അസ് മേ ബി പ്രസ്ക്രൈബ് അല്ലെ ഇനി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ കോമൺ സെഷൻ അല്ലെ മിനിമം വേജിലും താഴെ കൊടുത്തു റെസ്റ്റ് ഡേയിൽ പണിയെടുപ്പിച്ചു പൈസ കൊടുത്തില്ല ഓവർ ടൈം പണിയെടുപ്പിച്ചു അതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം തൊഴിലാളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഫോർ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ അങ്ങനെ ഓഫീസേഴ്സിനെ ആര് വെക്കും ഗവൺമെന്റ് വെക്കും ഓഫീസർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൂസ് ലൈക്ക് എ ലേബർ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ചില ഓഫീസേഴ്സിനെ ആര് വെക്കും ഗവൺമെന്റ് വെക്കും അവരുടെ അടുത്ത് പരാതി വെക്ക് പോകാം അവര് കേൾക്കും അവർ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നോട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സി എസ് പഠിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സി എം എസ് സി സി എ ഡേ ഒക്കെ ടോപ്പിക്കൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് സി എസ് സി എസ് സി എം എ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ